சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக என்டர்டெயின்மெண்ட்காக உருவாக்கப்பட்ட டிக்டாக் இன்றைக்கி பல உயிர்கள் எடுத்திருக்கு அந்த உயிர்களெல்லாம் எடுத்தது டிக்டாக்கில் ட்ரோலர்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் மற்றவங்கள அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்துகிற ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்னு சொன்னோடனே அவங்க யாரோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபராக இருக்குமோ அப்படி நினச்சிடாதீங்க நீங்களாக இருக்கலாம் நானாக இருக்கலாம் நம்மளே அறியாமல் பல வீடியோஸ்க்கு கீழே போயிட்டு அவங்கள அசிங்கப்படுத்தி காமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோமா இல்லை அவங்களோட வீடியோஸை நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோமா அவங்கள பார்த்து சிரிச்சிருக்கோமா கேலி பண்ணியிருக்கோமா நம்ம எல்லாருமே ட்ரோலர்ஸ் சைபர் புலியிங் ஒருத்தவங்களோட வீடியோஸ்க்கு கீழே போயிட்டு கொச்சையான வார்த்தைகள்லாம் அவங்கள அசிங்கப்படுத்தி கமெண்ட் பண்ணுறது அவங்களோட வீடியோஸை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் பாடல் எல்லாம் மாற்றி அவங்களோட வீடியோஸில் தப்பான வார்த்தைகள் எடிட் பண்ணி இவங்க இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி வைரல் ஆக்குறது அவங்களோட வீடியோஸை ஃப்ரெண்டுக்கு தானே ஷேர் பண்ணுறோன்னு வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணி கேலி பண்ணி சிரிக்கிறது இது எல்லாமே ட்ரோலர்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்களும் நானும் கூட ஒரு விதத்தில் ட்ரோலர்ஸ் தான் இப்படிப்பட்ட ட்ரோலர்ஸ் மத்தியில் சிக்கி தவிச்சு மீண்டு வந்த ஒரு பெண்ணோட நேர்காணல் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் விஷாலினி நிறைய ஆசைகள் நிறைய கனவுகள் நிறைய திறமைகள் ஆனால் வெளிவர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவங்களுடைய அம்மா ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் அப்பா ஒரு காலை இழந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் முழு நேரமாக பார்த்துக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களால வீட்டை விட்டு வெளிவர முடியாது தன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டுறதுக்கும் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த டிக்டாக் இந்த டிக்டாக்கில் அவ்வளோ திறமையை அவங்க வெளிக்காட்டிகிட்ருக்காங்க ஆனால் அவங்கள எப்படியெல்லாம் ட்ரோல் பண்ணாங்க இந்த ட்ரோலஸ்ஸை அவங்க எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்க அவ்வளோ முக்கியமாக சாப்பாடு மானம் போய் வா சாப்பிட்ணும் என்னுடைய பார்வையில இருந்து கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு வடிவேலுவோட டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்கு நீங்க சும்மா வச்சு பண்ணலாம் பட் மனசை கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி பேசுறது அவங்க என்ன கஷ்டங்கள் அங்கே அனுபவிச்சிருக்காங்கன்னே தெரியாமல் வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டிங்களா டிக்டாக்லேயே தான் இருப்பீங்களா அந்த மாதிரி பேசுறது அப்புறம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நல்லா படிச்சிங்களான்னு தெரில நீங்கள்லாம் கல்யாணம் பண்ணி போனால் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறது ஸோ இந்த மாதிரி கடு கடுமையான வார்த்தைகள் வந்து அவங்க ஒரு செகண்டில் எழுதிட்டு போயிடுவாங்க பட் அதை படிச்சுட்டு நமக்கு அது ஒரு நாள் முழுக்க அப்படியே இருக்கும் அது நம்ம என்னத்தை அழித்தாலும் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு போல்டான பர்சன் அந்தாலும் அதை அழிச்சிட்டு தர மாதிரி போனாலும் மைண்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்ன இப்படி தெரியாம ஒருத்தவங்கள வந்து ஜட்ஜ் பண்றாங்களே டிக்டாக் பண்றவங்க எல்லாமே வேலை வெட்டி எல்லாம் பண்றாங்களா திறமைக்காக பண்றவங்களும் இருக்காங்களே அப்படின்னு நிறைய ஆதங்கம் இருக்கும் மனசுல இங்க பல பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வேலை வெட்டி இல்லாம இந்த மாதிரி மேக்கப் போட்டுட்டு வந்து டிக்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒன்னும் வேலை வெட்டி இல்லாம இல்ல இந்த மேக்கப் டிக்டாக்காக இல்ல எங்க ப்ரொஃபஷனுக்காக நாங்க வேலைக்கு போறவங்க அங்க இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி ஆகணும்னு தான் இங்க வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்றோம் இங்கேயும் வந்து நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா எப்பத்துல இருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் மனுஷத்தன்மை இல்லாம போச்சு நேற்று ஒருத்தவங்க வீடியோ பார்த்தேன் என்னைய கஷ்டப்படுத்துறதுல தான் நீ சந்தோஷப்படுறேன்னா என்னைய கஷ்டப்படுத்திக்கோ நான் வந்து அந்த உதவியை நான் உனக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தா அவங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அம்மா ஒரு ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் ஸோ அப்பா வந்து டயபட்டிஸ்ல ஒரு கால் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் நான் பாத்துக்கிட்டு வீட்டு வேலைகள் ஃபுல்லா நான் தான் ஏ டு ஜெட் மார்னிங் டு நைட் எல்லாமே நான் மட்டும் தான் தனியா நின்று பாக்குறேன் என்னோட <laughs> 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 இதுவும் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக எடுத்து பேசுகிறாங்களா 
ஸோ அப்போ ஒரு கட்டம் நல்லா உட்காந்து யோசிச்சு பத்தப்ப என்ன தோணுச்சுன்னா என்ன த்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அங்கே விஷயமே கிடையாது இந்த மாதிரி இல்லாத ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பேசினா தான் உண்டு மாடலிங் பண்ணணும் நடிக்கணும் டான்ஸ் ஆடணும் இந்த பேஷனுக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட்டிவாக யாரும் கிடையாது இல்லை பட் ஆனால் அதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பட் அதை தூக்கி விடுறதுக்கோ இல்லை உங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கோ அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணலை அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரோல் பண்ணுறது கேட்கும் போது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதான் அப்போவே சொன்னோம் கேட்கல இதுக்கெல்லாம் போனால் இப்படி தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது எப்போ எப்போன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடைச்சா ஆஹா அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்போ எனக்கு இருக்காங்களா இதோட பாட்டியரு பேசியிருக்காங்க ஆடுற ஆட்டத்துக்கு தானே இந்த மாதிரி பேசுறாங்க சும்மாவா பேசுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் என்னன்னா எப்பவுமே வந்து வெளியில உள்ளவங்க பேசும்போது வீட்டுல வந்து சொல்லுவோம் வெளியில இந்த மாதிரி என்ன வேதனைப்படுத்திட்டாங்கன்னு வீட்டுல சொல்லுவோம் வீட்டுல உள்ளவங்களே பேசும்போது எங்க போய் சொல்றது அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி மனம் ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன தோணுச்சுன்னா நான் செய்யறது மத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தாம நம்ம செய்யற எந்த விஷயமும் வந்து தப்பு கிடையாது பண்றது எங்க நிறைய பேரை சிரிக்க வைக்குது நிறைய பேருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ இவ்வளவோ ஒரு பத்து பேரில் வந்து ஒருத்தர் கேட்டதை பார்க்கும் போது அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்கே அவர் நல்லதை பார்க்கறதுக்கு அவருக்கு தெரியல அவ்வளவு தான் நான் பேச முடியும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ரொம்ப அழுக வரும் அழுவேன் உட்காந்து ரெண்டு முன்னாள் டிக்டாக் பண்ண மாட்டேன் அழுவேன் உட்காந்து என்னடா அதை என்ன பண்ணாலும் குத்தோண்ணா எப்படி வீட்டிலேருந்து வெளியே போய் அதை பண்ணால் குத்தம் இதை பண்ணால் குத்தம் இதை பண்ணாலும் குத்தமா இன்னும் வருங்காலத்தில் இதை விட இன்னும் என்னென்ன மாதிரி ஆப் வரப்போது நம்மளுக்கு அடுத்த சந்ததியினர் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பில் இருக்க போகிறாங்கன்னு தெரில டிக்டாக்கே சமுதாயத்தை சீர்குலைக்குதுன்னா டிக்டாக் முன்னாடி நடந்த தப்புக்கு வந்து டிக்டாக்கை காரணம் இல்லையே டிக்டாக்கே காரணம் காமிக்கிறது தப்பு இல்லை டிக்டாக் பண்ணால் போதும் உடனே சொல்கிறது டிக்டாக் பண்ணுற பொண்ணை நாங்கள் கல்யாணம் பண்ண மாட்டோம் டிக்டாக் வச்சுருந்தா அந்த பொண்ணு சரிப்பட்டு வர மாட்டோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் பேசுறது லைக் என்ன மாதிரியான லாஜிக் இது அப்படின்ட்டு என்னென்னா ஒரு பொண்ணு ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கும் அந்த பொண்ணு பிறந்தோடனே வந்து சின்ன குழந்தைகள் ஆடும் போது உறவினர்கள்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க சின்ன வயசுலேயே என்னத்துக்கு ஆட்ட வேண்டி கிடக்குது வேண்டாம் இப்போ பழக்கனா பெருசாக அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் வேணான்னு வாங்க அந்த பொண்ணு வளர்ந்து பள்ளிக்கூடம் போகும் பள்ளிக்கூடம் போய் ஸ்கூலில் கல்ச்சுரல் ஷோ ஏதாவது ஒன்று போக போனால் ஸ்கூலுக்கு போனோம் படிக்க அனுப்பணுமான்னு இருக்கணும் ஸ்கூலில் போய் டான்ஸ்லாம் ஆடக்கூடாது அப்படின்னு வாங்க சரி பரவாயில்ல அப்புறம் அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்துடும் வயசுக்கு வந்து ஆடுனா வயசுக்கு வந்து என்ன ஆட்ட வேண்டி கிடக்குது அப்படின்னு வாங்க சரி அப்போவும் அந்த பொண்ணு ஆடாது அப்புறம் பல்கலைக்கழகம் போகும் அப்புறம் வேலைக்கு போகும்போது போனோமா வந்த மாட்டோம் அங்கே எங்கேயும் பாடிட்டு இருக்காத நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் எவனும் பண்ணிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி கல்யாணமும் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங்கான ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடைச்சா அந்த பொண்ணு ஹஸ்பண்ட் கூட ஆடுனா இதுதான் ஆடுதுன்னா புருஷனும் கேட்க வேண்டாம் அவனும் சேர்ந்து ஆடுறான் பாரு இந்த குடும்பம் ஒரு படம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தா அந்த பொண்ணு குழந்தையோட ஆடும்போது இதுங்க தான் கெடுக்குதுங்கன்னா அந்த பிள்ளையோட ஃபியூச்சரையும் கெடுக்குதுங்க அப்படின்னு வாங்க தென் அந்த பொண்ணுக்கு வயசாயிடும் வயசாகி ஆடும் போது என்ன சொல்லுவாங்க வயசான காலத்தில் அந்த ஆட்டம் உனக்கு தேவையா கிழவிக்கு ஆட்டை தப்பாரு அந்த மாதிரி ஈவன் அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி கம்மின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்புறம் அவங்க இறந்துடுவாங்க கடைசியாக அதுதான் ஃபைனல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன ஆட்டம் போட்டுச்சு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க கடைசியாக அது அந்த அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கேட்கும் போது அந்த பொண்ணை அப்போ எப்போ தான் ஆடுவாப்பா எல்லாரும் தூங்கிட்டானுங்க நான் மட்டும் போய் ஏதாவது கடை திறந்துருந்தா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரட்டுமா டிக்டாக் செஞ்சாலே வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் தன்னுடைய மருத்துவ டிப்ஸை டிக்டாக்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ரெசிபி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் தன்னுடைய திறமையை ரொம்ப கிரியேட்டிவாக வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் மொழிகள் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பாடம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க போத் ஒரு பெரிய உதாரணம் ஆனால் இதை ரொம்ப வேலை உள்ளவங்க அதாவது நம்மளுடைய ட்ரோலர்ஸ் மெனக்கட்டு ரொம்ப தீவிரமாக இதுக்குன்னு வாட்ஸ்அப் குரூப் பேஜஸ் இப்படி நிறைய திறந்து எல்லாரையுமே ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது அதுக்குன்னு
ஒரு பக்கம் யோசிச்சா நான் என்ன யோசிப்பனா அவங்களுக்கு அவங்க சொந்தமாக வீடியோ செஞ்சு போட்டால் லைக் வராதோ என்னவோ ஸோ இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களோட வீடியோ எடுத்து போட்டு ஆனால் அவங்க எடுத்து த்ரோல் பண்ணுற பொண்ணுங்களாம் சாதாரண பொண்ணுங்களாகவும் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை தான் த்ரோல் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பொண்ணுங்களை நிறுத்திட்டு போன மாதிரி எனக்கு தெரியல இன்னும் நல்லா வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் மனசை பாதித்த உங்களை ட்ரோல் பண்ணதில் எப்பா முடியல அப்படின்ன மாதிரி எது இருக்குது இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயம் என்னோட பர்சனல் வீடியோ எடுத்து தனியாக த்ரோல் பண்ணியிருந்தா கூடயும் போங்க அப்படின்ட்டு நான் விட்டுருப்பேன் இது வந்து அம்மாவுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிக்கிட்டு நான் முதல்ல பேசின டைலாக் இருக்குல்ல ஒரு பொண்ணோட ப்ராசஸை பற்றி அதை சும்மா நான் ஒரு இன்டென்ஷனே கிடையாது அந்த வீடியோ பண்ணும் போது அது செல்ஃபி மோட்ல இருக்குது அப்படி ஸோ நம்ம வீடியோ பண்ணும் போது இப்படி தானே பண்ணுறோம் கேமரா அப்படி ஸோ நான் சாப்பாடு ஊட்டிக்கிட்டே பேசியிருந்தேன் ஸோ நான் எதிர்பார்க்கல அது அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூவாகும் அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா ஏன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் சாப்பாடு ஓட்டுறீங்க கருத்தெல்லாம் பேசுகிறீங்க ஏன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் நான் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு ஒரு வேலை தெரியாதவங்க இருக்கும் அம்மா மேலே உள்ள அக்கறையில் நிறையா பேர் கேட்குறாங்க ஸோ பரவாயில்ல விளக்கம் சொல்லுவோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு தனியாக வீடியோ பண்ணி போட்டிருந்தேன் யாரும் தப்பாக நினைக்காதீங்க அது வந்து செல்ஃபி மூடில் இருந்தது ஸோ ஃப்ளிப்பாக தான் தெரியும் என்னோடய ரைட்டு உங்களுக்கு லெஃப்டாக தான் தெரியும்னு நல்ல மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்தோம் அப்போவும் கேட்காம சக்காஸ்டிக்கா வந்து அந்த வீடியோல காமெண்ட்ஸ் இருபது இருபதுல வந்து கார்லாம் பறக்கும்னு சொன்னாங்க பட் இன்னுமா போன் வந்து செல்ஃபி மோட்ல வச்சு ஃபிளிப் ஆகணும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல இன்னுமா இந்த மாதிரி எல்லாம் வாழ்றாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு இரிட்டேட்டிங் அது ஒரு இரிட்டேஷனா இருந்தது அப்படியே கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே காமெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்கு ஆமா ஒரு விஷயம் வந்து சரியா படலையோ இல்ல அவங்களுக்கு மனசுல பட்டத காமெண்ட் பண்றதுக்கான உரிமை எல்லாருக்குமே இருக்கு திருத்தம் தேவை இல்லாத விஷயங்களுக்கு ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன இப்போ மெயினாக அவங்க பண்ணுறோம் லிஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பொண்ணுக்கு வந்து ஏன் வந்து கிராப்டாக போட்டிருக்க ஏன் வந்து குட்டை பாவாடை போட்டிருக்கேன் ஏன் இடுப்பு தெரியுது ஏன் வந்து ஸ்லீவ்லஸ் போட்டிருக்க இந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நான் பார்த்து அப்புறம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேர் பின்னாடி வந்து ஒரு நார்மலாக வந்து அந்த ஒரு டைமண்ட் ஷேப் பின்னாடி முதுகு தெரிஞ்சது அது ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு இந்த கை பக்கம் இந்த மாதிரி வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது என்னுடைய கேள்வி வந்து என்னென்னா எந்த பொண்ணுமே வந்து வீட்டுக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமா சட்டையை வாங்கிட்டு வந்து போட்டு உடை உடுத்திட்டு வந்து டிக்டாக் பண்றது இல்ல வீட்டுல வாங்கி கொடுக்கறது பேரண்ட்ஸோட பெர்மிஷனோட கிடைக்கிற உட சட்டையை போட்டு தான் டிக்டாக் பண்றாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இதுல நீங்க திருத்தி ஒண்ணும் கிடைக்க போறது இல்ல அப்படியே வந்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு தெரியாம பண்றாங்கன்னா ஒண்ணு அவங்களோட டிடிபி இருக்காது அந்த அக்கௌண்ட் வந்து பிரைவேட்ல இருக்கும் வீட்டுக்கு தெரியாம பண்ற பொண்ணுங்க இவங்களோட எல்லாமே பப்ளிக்ல தான் இருக்கு ஸோ வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு பண்ற பொண்ணுங்களை வந்து நீங்க த்ரோல் பண்ணி என்ன கிடைக்க போகுது த்ரோலஸ்க்கு நான் ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் நீங்க த்ரோல் பண்ணி சமுதாயத்தை திருத்தணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அது நடக்கவே நடக்காது உங்களால அவங்க மேலுக்கு மேல் போய்கிட்டு தான் இருப்பாங்க இந்த த்ரோலர் வந்து இந்த பொண்ணை த்ரோல் பண்றாங்கன்னா அந்த பொண்ணு பெரியாளாயிரும் நீங்க நினைக்காதீங்க அவங்க நிறுத்திடுவாங்கன்னு அது சத்தியமா இல்ல ஏன்னா அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு தெரிஞ்சுதான் பண்ணுது சோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரோல் பண்றதுனால அவங்க ஃபேமஸ் ஆயிடுவாங்க ஃபேமஸ் ஆயிடுவாங்க ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்டுரும் ஏன்னா வந்து அந்த த்ரோல் பண்ற அந்த போஸ்ட்டுக்கு கீழே போய் கெட்ட வார்த்தையில கமெண்ட் பண்றவங்க தான் இந்த பொண்ணோட வீடியோலயும் வந்துட்டு லைக் போட்டுட்டு தான் கமெண்ட் பண்றாங்க லைக் போடாமலாம் வந்து கமெண்ட் பண்றதுல ஸோ பார்க்க போனால் அந்த பொண்ணு எங்கேயோ ஃபாலோவர்ஸ் கிடச்சி எங்கேயோ போயிடும் விஷாலினி ஆக்சுவலி உங்களோட மாதர் கூட வந்து நீங்கள் நிறைய டிக்டாக் பண்ணியிருக்கீங்க அம்மாவும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அம்மாவோட சப்போர்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது ஆமாம் ஓகே அதையும் வந்து உங்களை வந்து ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்களா அம்மா கூட பண்ணுற பண்ணியிருக்காங்க அது யூ ஃபேஸ்புக்கில் அந்த மாதிரி பேஜஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வயசான காலத்தில் இந்த கிளவி காட்ட தப்பார் அந்த மாதிரிலாம் எழுதுவாங்க கோவம் வரும் இந்த வயசுல அவங்க இவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்காங்களேன்னு பாருங்க அதை விட்டுட்டு ஏன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படி வயசா இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா இருக்கிற உரிமை இருக்கு எல்லாருக்குமே டான்ஸ் ஆடக்கூடிய பாட்டு பாடக்கூடிய எல்லா உரிமையும் இருக்கு இருக்கு உம் சோ அதனால வந்து இந்த ட்ரோல் பண்றத நீத்துங்கன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இல்ல அவங்க இருக்கணும் அவங்க இருந்தா தான் வந்துட்டு நம்மள த்ரோல் பண்ணும் போது நம்ம அப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு உங்களால எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் ஃபாலோவர்ஸ் தான் வருவாங்களே தவிர நான் அதுல எதுவுமே லாஸ் பண்ண போறது இல்லை முக்கியமா என்ன
அந்த மாதிரி இருக்கு அம்மாவை பத்தி பேசுனா நான் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே எங்க அம்மா பத்தி தான் பேசுறேன் அப்படின்னு போக முடியாது யாரா இருந்தாலுமே ஈவன் அந்த த்ரோலரா இருந்தாலுமே கூட அவருக்கு கூட கோவம் வரும் அவங்க அம்மாவை பத்தி பேசுனா இவங்க அவங்களே மூஞ்ச கட்டாம தான் வந்து வீட்டுல சொல்லிட்டே வந்து த்ரோல் பண்றாங்க இல்லையா அம்மா இன்னைக்கு நான் ஒரு பொண்ணை த்ரோல் பண்ணிருக்கா பாருங்க செம்ம ஜாலியா இருக்கு சொல்ல போறது இல்ல பேசிக்கா சொல்ல போனா த்ரோலர்ஸ் நீங்களே வீட்டுக்கு சொல்லாம தான் வந்து த்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க த்ரோலர்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் பெண்கள் எத்தனை பேர் ஆண்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஓகே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோனா பொண்ணுங்களை ட்ரோல் பண்ணாலே அவங்க ஆண்களா தான் இருப்பாங்க அப்படி இல்ல ஆனா அது கிடையாது அவங்க பெண்ணா கூட இருக்கலாம் சோ அதனால வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அந்த ட்ரோலர்ஸ் வந்து ஆண்களா தான் இருப்பாங்க பெண்களை தப்பா பேசிட்டாலே அவங்க ஆண்களா தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த அவங்க ஆண்களாவும் இருக்கலாம் பெண்களாவும் இருக்கலாம் பட் தி ஆர் ட்ரோலர்ஸ் அவ்வளவு நீங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்துருக்க எத்தனை பொண்ணுங்க எத்தனை பொம்பளைங்க போய் அதுக்கு பக்கத்துல போய் அசிங்க அசிங்கமா வீடியோ பண்ணு பொம்பளைங்களா அடி நீங்க எல்லாம் அசிங்கமா இல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் டிக்டாக்ல வந்து இதுதான் சரி இதுதான் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமை பட் இருந்தாலும் திறமையை வந்து தட்டி கொடுத்து அவங்கள வந்து தூக்கி விடணுமே தவிர அவங்கள வந்து அசிங்கமாக பேசி அவங்கள ட்ரோல் பண்ணி கிடைக்க போகிறது ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கோத்ரூ பண்ணிங்க அது வந்து உங்கள் மனசு எவ்வளோ பாதிச்சுது உங்களை மாதிரியே எவ்வளோ பெண்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நீங்கள் ஒரு பதிலடி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய இந்த இன்டர்வியூ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பதிலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுக்காக இன்றைக்கி வந்து இந்த பி ஃப்ரேங்க் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி எனக்காக நீங்களும் இவ்வளோ தூரம் வந்தது இது ரொம்ப நாளாக என் மனசில் இருந்த ஒரு விஷயம் இந்த விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறோன்னு நீங்களே என்னை வந்து பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மிக்க நன்றி நம்மளால ஒருத்தவங்கள வாழ வைக்க முடியுதோ இல்லையோ ஆனால் ஒருத்தவங்களை ரொம்ப ஈஸியாக சாகடிச்சிடலாம் அவங்களோட வீடியோஸை எடுத்து பேஜில் போட்டு நிறைய ஷேர் பண்ணி நிறைய அசிங்கமான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய லைக்ஸ்லாம் போட்டு அதை பற்றியே பேசி பேசி எல்லா குரூப்ஸ்லேயும் அவங்கள ஈஸியாக தற்கொலை பண்ணிக்க வச்சிடலாம் திவ்யா இந்த வீடியோ இந்த கன்வர்சேஷன் இன்டர்வியூ இது எல்லாமே இந்த கொரோனா வைரஸ் எம்சிஓக்கு முன்னாடி எடுக்கப்பட்டது இந்த லாக்டவுன்னால அதோடைய எடிட்டிங் ப்ராசஸ் இப்போதான் முடிஞ்சு இப்போதான் அந்த வீடியோ வெளியாக்குறேன் அதுவும் திவ்யாவோட இறப்புக்கு அப்புறம் வெளியாக்குறேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இதை நான் சொல்லிதான் ஆகணும் அந்த பொண்ணோட வீடியோ எடுத்து போட்டு ட்ரோல் பண்ண அந்த ஃபேக் ப்ரொஃபைல் ஒரு வேலை யாருன்னு தெரியாம இருக்கலாம் வீடியோ டிலீட் ஆயிருக்கலாம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிலீட் ஆயிருக்கலாம் ஆனா அந்த போஸ்ட்டுக்கு கீழே போயிட்டு லைக் போட்டு அசிங்கப்படுத்திய அந்த போஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணி கேவலப்படுத்திய எல்லாருமே அந்த பொண்ணோட மரணத்துக்கு ஒரு காரணம் இந்த சமுதாயத்தை திருத்தணும் சமுதாய சீர்கேடை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சம்மந்தமே இல்லாதவங்களோட வீடியோவை எடுத்து போட்டு அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுறதை விட உங்களை சம்மந்தப்பட்டவங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஏன் உங்களையே மேம்படுத்திக்க அக்கறை காமிச்சு முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தோட வாழ்வாதாரம் தன்னால் உயரும்னு நம்புகிறேன் எனி ஹவ் இந்த ட்ரோலர்ஸ்க்கு பதிலடியா சூசைடு என்னைக்குமே இருக்க கூடாது அவங்க ட்ரோலர்ஸ் அப்படிதான் இருப்பாங்க உங்களை ட்ரோல் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த விக்டிம தேடி போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா உங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க வேணும் வாழ்ந்து காட்டணும் இந்த ட்ரோலர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீ எனக்கு ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்து காட்டணும் சூசைடு இஸ் நாட் த சொல்யூஷன்